ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நவம்பர் தேர்ட்டியத் ஹிந்து ஆர்டிக்கல்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மேலே இருக்க ரெண்டு ஆர்டிக்கல் பொலிட்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் தேவையில்ல பிரிங்கிங் பேக் ட்ரெஷர்ஸ் ஸோ இது வந்து இந்தியாவுடைய அந்த ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்லாம் வந்து கடத்தல்பட்டு ஃபாரினுக்கு போகுது அது வந்து இப்போ நிறைய எஃபர்ட்ஸ்னால ரிட்டன் வருது இல்லையா ஸோ அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நேற்று பார்த்தோம்ல ஆஸ்திரேலியன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்காட் மாரிசன் வந்து இந்தியா கிட்டே வந்து அதோடைய இரண்டு சிலைகள் வந்து ஒப்படைக்க போகிறார் த்ரீ த்ரீ ப்ரைஸ்லெஸ் ட்ரெஷர்ஸ் வந்து ஒப்படைக்க போகிறாரு துவார பாலாசுன்னு சொல்கிறாங்க ஒன் பிலாங் டு தமிழ்நாடு அண்ட் அதர் டூ இது வந்து பிலாங் டு ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் அதை வந்து ஒப்படைக்க போகிறாங்க ஒரு பைலாட்ரல் ரிலேஷன்ஷிப்பை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இதுக்கு பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த சிலைகள் அப்புறம் கல்ச்சரல் ட்ரெஷர்ஸ்லாம் நம்ம வந்து சரியாக பாதுகாக்கிறது கிடையாது அதுக்கான சில லூப் ஹோல்ஸ் இருக்குது அது யூஸ் பண்ணி ஸ்மக்லிங் பண்ணிடுறாங்க இல்லைனா இந்த இடத்துல இன்னொரு வார்த்தை டிராஃபிக்கிங் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்மக்லிங் டிராஃபிக்கிங் பண்ணி வெளியில் போயிடுது ஸோ விச் ஆர்டிகல் இஸ் ரிலேட்டட் வித் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தி கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் இந்தியா ஸோ எந்த ஆர்டிக்கல்னு பாருங்கள் அது வந்து கமெண்டில் போடுங்க ஸோ அது வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டாக ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டியாக டிபிஎஸ்பியாக ஸோ எதுக்கு கீழே வரும் அது ஓகேவா அதை பாருங்கள் ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை மூணு பிரச்சனை இருக்குது ஒன்று என்னென்னா நம்மக்கிட்ட டாக்குமெண்டேஷன் ப்ராப்பராக கிடையாது இன்வென்ட்ரி டாக்குமெண்டேஷன் கிடையாது அதாவது நம்ம என்னென்ன இந்த கல்ச்சுரல் ட்ரெஷரிஸ்லாம் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது நம்மக்கிட்ட ப்ராப்பர் டாக்குமெண்டேஷன் கிடையாது அப்போ அது திருடு போனால் கூட நமக்கு வந்து தெரிய வராது சரியா ஸோ அது ஒரு பிரச்சனை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இன்வென்ட்ரி டாக்குமெண்டேஷன் ஓகே ஸோ இன்வென்ட்ரி டாக்குமெண்டேஷன் நம்மக்கிட்ட இல்லை செகண்ட் இஷ்யூ என்ன அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட லோக்கல் ரெசிடென்ட்ஸ் கூட அதை பற்றின ஐடியா வந்து இல்லை ஐடல்ஸோடைய அந்த பாரம்பரியம் அந்த ஐடியா வந்து இல்லை அதை எப்படி சேஃப் கார்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் நம்மக்கிட்ட ப்ராப்பரான வந்து மெக்கானிசம்ஸ் வந்து கிடையாது ஸோ இப்போ திருப்பி நம்ம அந்த ட்ரெஷரியை கொண்டு வந்தாலும் எப்படி நம்ம பாதுகாக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது கொஷின் மார்க் தேர்ட் என்னென்னா நம்ம வந்து யூ யுவன் கன்வென்ஷன் இருக்குது திரு யுனெஸ்கோ கன்வென்ஷன் ஆன் த மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஹிபிட்டிங் அண்ட் ப்ரிவென்டிங் இல்லிசிட் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஆஃப் தி கல்ச்சரல் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த நைன்டீன் செவன்ட்டி கன்வென்ஷன் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய நாடுகள் வந்து மோஸ்ட் நேஷன்ஸ் வெஸ்டர்ன் நேஷன்ஸ் சிக்னேட்ரிஸாக இருக்காங்க அப்போ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி அவங்களோட மியூசியமுக்கோ இல்லை வந்து இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணுறாங்களா அவங்க வந்து இல்லீகலாக இந்த மாதிரி வாங்கிடக்கூடாது வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்னென்னா யோசிக்கணும் ஸோ இந்த கன்வென்ஷன் சைன் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த நேஷன்ஸ்க்கு அந்த டியூட்டி இருக்குது ஸோ யாருக்கிட்டேருந்து அந்த ஆர்டிஃபேக்ட்லாம் வாங்குறோன்றத பார்த்து தான் வாங்கணும் இதுக்கு ரீசனாக சொல்லப்படக்கூடியவர் வந்து சுபாஷ் கபூர் அப்படின்னு ஒரு ஸ்மக்லர் அவர் வந்து இப்போ இதுக்கு ஜெயிலில் இருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இது ஒரு ஐடியா இருந்தால் போதும் இந்த ஆர்டிக்கல் நெக்ஸ்ட் ஆர்கன் டொனேஷன் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இது இம்பார்ட்டன் ஆர்டிக்கல் ஏன்னா வந்து ஆர்கன் டொனேஷன் டே வந்து இன்றைக்கி வந்து நவம்பர் தேர்ட்டி எயிட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படுது ஓகேவா இது வந்து டிஎன்பிஎஸில் கேட்பாங்க ஆர்கன் டொனேஷன் டே இன்றைக்கி நவம்பர் தேர்ட்டியத் ஸோ இந்தியன் ஆர்கன் டொனேஷன் டே மெயினாக வந்து அதை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் அதை வந்து கடைபிடிக்கிறதுனால ஸோ நம்ம நாட்டில் வந்து ஆர்கன் டொனேஷன் ரேட் கம்மியாக இருக்குது இதுக்கு நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து ரீசன்ஸ் வந்து சொல்லப்படுது இந்த இடத்துல ஆல்ட்ரூயிஸ்டிக் டொனேஷன் ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆல்ட்ரூயிசம்னால் சொந்தமாக வந்து அவங்களே வந்து விருப்பப்பட்டு ஒரு மித்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும் காசை எதிர்பார்க்காம எந்த ஒரு பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம ஒரு தியாக மனப்பான்மையோடு கொடுக்குறது தான் வந்து ஆல்ட்ரூயிசம் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த ஒரு ஃபேமிலிஸ்க்கு வந்து சில பேருக்கு அது இருக்கும் ஆல்ட்ரூயிசம் மென்டாலிட்டி இருக்கும் ஆனால் வந்து இப்போ அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய அந்த டொனேட் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட சில சிக்கல்கள் வந்து ஏற்படுது ஒன்று என்ன அப்படின்னா ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரஸ்ட் வந்து டெஃபிசிட் இருக்கு அதான் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அது வந்து கேரளா பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க பிகாஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து எழுபத்தி ஆறு பேர் டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து அது வெறும் எட்டு பேர் தான் டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் இந்த ட்ராப் நடந்தது அப்படின்னா மெயினாக வந்து இந்த மாதிரி ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மேலே உள்ள நம்பிக்கை குறைவு தான் ஏன் நம்பிக்கை குறைவு அவங்க என்னென்னா இது வந்து ஒரு ம மணி அதாவது பணம் எழுக்கக்கூடிய ஒரு இடமா வந்து இந்த ஆர்கன் டொனேஷனை பார்க்குறாங்க ஈவன் தோ அந்த ஃபேமிலி ஆர்கனை டொனேட் பண்ணுறவங்க இலவசமாக கொடுத்தா கூட இன்னொருத்தவங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல வந்து காசாக வந்து
ஸோ இதெல்லாம் நான் பிரச்சனை அதில் என்னென்ன சொல்யூஷன் சொல்லலாம் ஒன்று வந்து தட் இஸ் ரெகுலேட் பண்ணலாம் ஒன் யூஷுவல் அப்ரோச் இஸ் ரெகுலேட் தி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் த்ரூ ஆக்ட்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் சட்டம் போட்டு ரெகுலேட் பண்ணும் பட் நம்ம கிட்டே இருக்க பிரச்சனையே என்ன சட்டம் இருக்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் இஷ்யூவாக இருக்கும் அடுத்து வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஆர்கன்ஸ் சட்டம் வந்து நைன்டீன் நைன்ட்டி ஃபோர் ஆல்ரெடி இருக்குது இதை வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் லூஹ் பர்ஸை நம்ம வந்து ரீவிசிட் பண்ணணும் செகண்ட் என்ன தட் இஸ் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் மூலமாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இதை எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்ரூவல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்ரூவல் பை செப் செல்ஃப் டிஃப்ளக்ரே சாரி செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் மேண்டேட்ரி சாம்பிள் வெரிஃபிகேஷன் இன்வால்விங் சிவில் சொசைட்டி சிவில் சொசைட்டி அதாவது பீப்புளை வந்து இதில் இன்வால்வ் பண்ண சொல்கிறாங்க வெறும் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மட்டும் இன்வால்வ் பண்ணாமல் பீப்புள் அதர் பீப்புள் ஸோ லோக்கலாக இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸை இன்வால்வ் பண்ணணும் ஓகே தேர்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட அந்த ஒரு தலையீடு இல்லாமல் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இல்லாமல் ஃபுல் ஸ்டேட் அட்டானமி கொடுக்கணும் அது வந்து தேர்ட் சொல்யூஷனாக சொல்லுவாங்க ஃபோர்த் வந்து ஆன்லைன் அதாவது ஃபுல்லாக டிஜிட்டலைஸ் பண்ணணும் ஆன்லைன் ஆர்கன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நார்ம்ஸ் அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் ஒவ்வொரு ஆர்கன் டொனேஷன் பற்றினா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து வெப்சைட்டில் போடணும் அதே மாதிரி வந்து இந்த தமிழ்நாடு லெக்சராக நம்ம செஞ்சுருக்கோம் இப்போ எப்படின்னா ஆர்கன் தேவைப்படுறவங்க வந்து பதிஞ்சுக்கணும் அந்த ரிஜிஸ்டரில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட எப்படி தேவையோ அதை பொறுத்து அவங்களுக்கு வந்து ஆர்கன் டொனேஷனுக்கு வந்து வழிவகை செய்யப்படும் ஸோ இது டிரான்ஸ்பரன்சிக்கு நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சிருக்கோம் பட் அது ரீசெண்டாக நியூஸில் இருந்துச்சுல ஒரு விஷயம் என்ன இந்த மாதிரி யார் வந்து ஃபாரினர்ஸோ அவங்களுக்கு தான் வந்து அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்நாடு ஆர்கன் டொனேஷன் மேலே வந்து ஒரு புகார் வைக்கப்பட்டுச்சு அந்த இஷ்யூவையும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதோட லிங்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நம்ம இன்னொரு விஷயத்தை பார்க்கணும் பிகாஸ் இந்தியா வந்து அன்னீக்குவலான ஒரு நாடு ஸோ டாப் டென் பர்சன்டேஜ் அன்னீக்குவல் கண்ட்ரிஸ் இந்த வேர்ல்டில் நம்மளும் இருக்கிறோம் பண் சொத்து வந்து அதிகமாக வச்சுருக்கிறவங்க பணக்காரவங்க அதிகமாக பணக்காரங்களும் ஆகிட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த ஒரு இன்னிக்வாலிட்டி இருக்கும்போது அதிகமாக வந்து அஃபெக்ட் ஆவாங்க யாராக இருக்கும் அப்படின்னா லோ ரங்கில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் அவங்க வந்து ஆர்கனை வந்து மணியாக மாற்றலாம் அப்படிங்கிறப்ப அவங்கள வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து சேஃப்கார்ட் பண்ணணும் நம்ம எந்த ஒரு சட்டம் போட்டாலும் இந்த ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஃபிஃப்த்து வந்து க்ராஸ் சப்சிடைசேஷன் பண்ணலாம் இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக சொல்லியிருக்காங்க லைக் எப்படி நம்ம வந்து சப்சிடி கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து ஒரு அஞ்சு டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணுறீங்க அப்போ வந்து ஒருத்தவங்க வந்து ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு ஆர்கன் கொடுத்தா அதன் மூலமாக தான் நீங்கள் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறீங்க அப்போ எவ்ரி ஃபிஃப்த்து டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து செஞ்சு கொடுக்கணும் டு அ பர்சன் அதாவது அவங்க வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் எதிர்பார்த்து பப்ளிக் ஹெல்த் இன்ஸ்டியூஷன் எதிர்பார்த்து பதிஞ்சிருப்பாங்கள்ல அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும் இந்த மெத்தடை தான் க்ராஸ் அப்சிடைசேஷன் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க ஓகேவா இது வந்து கண்டிப்பாக அந்த செக்டாரில் இருக்கக்கூடியவங்க இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க செக்ஷன் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் சாரி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இந் திஸ் ஃபீல்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஆனால் இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் நடைமுறைக்கு கொண்டு வரணும் ஸோ இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சட்டங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய லூப் ஹோல் அதர் இஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஆர்கன்ஸ் ஆக்ட் நைன்டி நைன் அதை வந்து நம்ம சரி பண்ணணும் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ரெகுலேட் பண்ணணும் செகண்ட் வந்து சிவில் சொசைட்டியை இன்வால்வ் பண்ணணும் தேர்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட இன்டர்ஃபரன்ஸை குறைக்கணும் ஸ்டேட்டுக்கு கட்டணம் கொடுக்கணும் ஃபோர்த்து வந்து ஆன்லைனில் ஃபுல்லாக டிஜிட்டலைஸ் பண்ணணும் ஃபிஃப்த்து என்ன அப்படின்னா க்ராஸ் அப்சிடைசேஷன் ஸோ இதை சொல்யூஷன்ஸாக நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பேஜில் சேண்ட் மைனிங் இந்த ரி சேண்ட் மாஃபியாலாம் இருக்கிறாங்கல்ல ஸோ ஆந்திர பிரதேஷில் வந்து பாலிசி வந்து கவர்மெண்ட் புதுசாக ஒரு பாலிசி எடுத்துகிட்டு வராங்க சேண்ட் மைனிங்கை ரெகுலேட் பண்ண மெயின் ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஒன்று வந்து டிமாண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது சப்ளை வந்து கம்மியாக இருக்குது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செக்டார் ஹெவியாக அஃபெக்ட் ஆகுது அதனால் சேண்டோட வெலை அதிகமாகுது இன்னொரு பக்கம் என்விரான்மெண்டல் ப்ராப்ளம் இருக்குது நம்ம அதிகமாக அளவுக்கு அதிகமாக எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல அன்சஸ்டெனபிள் சேண்ட் மைனிங் ஓகேவா அது இருக்குது அது இல்லாமல் வந்து இதுக்கு வந்து காசு அதிகமாக வருது அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணுறாங்க மாஃபியாஸ் வந்து நிறைய பேர் இதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க க்ரோர்ஸ் கணக்கில் அவங்க வந்து சம்பாரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இதெல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கமிட்டி போடுறாங்க ஸோ ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த கமிட்டி போட்டு
அதுதான் வந்து இந்த பாலிசி ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க சேண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷனை டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜும் வந்து கவர்மெண்ட்டே வந்து போட்டுக்கும் எவ்வளோ தூரம் வந்து ட்ராவல் பண்ணுதோ அந்த அளவுக்கு ஒன் கிலோமீட்டருக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ருபீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி என்வாய்மெண்ட்டை சேஃப் கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன ஒரு ப்ரொவிஷனாக லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் சேண்ட் எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணும்போது ஒன் டூ த்ரீன்னு ஆர்டர் வச்சுருக்காங்க மெக்கானிக்கலாக பண்ண மாட்டாங்க மேனுவலாக தான் பண்ண போகிறாங்க இது வந்து அதை எடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸு மைனிங் பண்ணுற இடத்துல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு சிசிடிவி கேமரா செட் பண்ணும் இதெல்லாம் வந்து இந்த சேண்ட் மைனிங்க்கு புது ரெகுலேஷன் எடுத்துகிட்டு வராங்க அதுதான் இந்த ஆர்டிக்கல் பட் இந்த புது இந்த பாலிசி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபெக்டிவாக அப்படின்னா அதுலேயும் சிக்கல் இருக்குது என்வாய்மெண்டல் கன்சர்ன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா நம்ம வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ்க்கு போகணும் சேண்ட் வந்து அன்சிஸ்டம்லாம் நம்ம வந்து மைண்ட் பண்ணுறதுனால நம்மளோட எக்கோ சிஸ்டம் ரிவர் எக்கோ சிஸ்டம் எஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் ஆல்டர்னேட்டிவ் போகணும் ஸோ அதுதான் இந்த ஆர்டிக்கல் ஃப்ரண்ட் பேஜ் ஆர்டிக்கல் ஜிடிபி ரொம்ப கம்மி ஆகிடுச்சு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லோயஸ்ட்டு சின்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஸோ இது நம்ம டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்க விஷயம் தான் ஓகே மன்மோகன் சிங் சொல்லியிருக்கா இது அன்அக்செப்டபுள் ஃபியர் அப்படிங்கிற ஒரு கிளைமேட் தான் இப்போ இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் அதனால் வந்து என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அவங்களால வந்து சுதந்திரமாக தொழில் பண்ண முடியலன்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ நியூ டெல்லி வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி மில்லியன் டாலர் வந்து கொலம்புக்கு கொடுக்குது இந்தியா அண்ட் ஸ்ரீலங்கா வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுங்கிறதுக்காக அதை வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இந்தியா அண்ட் ஸ்ரீலங்கா அக்ரி டு கோஆப்ரேட் ஆன் கவுண்டர் டெரரிசம் அதுக்கும் கோஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் லைன் ஆஃப் கிரெடிட் கடன் கொடுக்குறோம் ஃபிஃப்டி மில்லியன் டு ஃபைவ் டெரர் கிராம்ஸ் அது இல்லாமல் அடிஷனாக ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் கிரெடிட் ஃபார் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஓகே ஸோ இதை பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் நேஷன் பேஜில் ஐஎம்டி சொல்லியிருக்காங்க மெட்ரோ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இல்லை மெட்ரோலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வார்மர் வின்டர் வின்டர் வந்து இந்த வருஷம் வார்மாக இருக்கும் தேன் யூஸ்வல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வார்மர் தேன் ஆவரேஜ் ஓவர் மோஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இது வந்து கிளைமேட் சேஞ்சு அதன் தொடர்ச்சியாக வந்து மாறக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குல்ல நம்ம நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணோம் எப்படி டெம்பரேச்சர் மாறுது எக்ஸஸான வந்து ஹீட்டு இல்லை எக்ஸஸான வந்து ஃப்ளட்டிங் வருது ஸோ அதோடைய எஃபெக்ட் தான் இது டிசம்பர் ஜான்வரி ஃபிப்ரவரி சீசன் வில் பி ஹாட் ஹாட்டர் எக்ஸப்ட் நார்தன் மோஸ்ட் பார்ட்ஸ் மினிமம் டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து வார்மர் தான் நார்மல் ஒன் டிகிரி செல்சியஸை விட இன்னும் அதிகமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன ரீசன் த ட்ரிகர் ஃபார் தி வார்ம் வின்டர் ஆர் இதுதான் பார்க்கணும் வார்ம் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் வார்மாக இருக்குது ஆஃப் தி ஈக்வெட்டரியல் பசிபிக் ஓஷன் பசிபிக் ஓஷனில் அந்த சர்ஃபேஸ் வாட்டர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா வார்மாக இருக்குது அதுதான் வந்து இந்தியாவில் வார்ம் வின்டருக்கு ரீசன் அதே மாதிரி ஓவராலாக குளோபல் டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் இது அப்படியே லிங்க் பண்ணிக்கோங்க கிளைமேட் சேஞ்சோட நெக்ஸ்ட்டு நாக் மிசைல்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துக்கணும் ஏன்னா டிஆர்டிஓ அதை பற்றி ரீசெண்டாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு சப்போர்ட் பண்ணி பேசியிருக்காங்க அப்போ நாக் மிசைல் அப்படிங்கிறது ஆன்டி டேங்க் கைடடு மிசைல் இது வந்து சொந்தமாக நம்ம நாட்டில் இண்டிஜினஸாக பண்ணப்பட்ட ஒரு மிசைல் டிஆர்டிஓ செஞ்சுருக்கு நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷனாக வந்து ஏடிஜிஎம் நியூ மேன் போர்ட்டபிள் ஏடிஜிஎம் ஸோ இதுவும் வந்து ட்ரையல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நாக் அப்படிங்கிற தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஆன்டி டேங்க் மிசைல் ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பேஜில் ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ் அங்கே வந்து கிரேட்டர் அட்டானமி ஃபார் ஸ்டேட்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்து எம்டிஎம்கே லீடர் வைகோ அவங்க வந்து ரெசல்யூஷன் மூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டேட்ஸ்க்கு வந்து கிரேட்டர் அட்டானமி அதாவது கவர்னர் போஸ்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருப்பார் ஸ்டேட் லிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தலையிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடியதுக்கு வந்து ஃபுல் சேவ் வந்து ஸ்டேட்டுக்கு வந்து இருக்கணும் அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க மெனி பீப்புள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க மெனி அதர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது வந்து சில விஷயங்கள் அக்செப்டபுளாக இருந்தாலும் கிரேட்டர் இந்தியன் யூனிட்டிக்கு இது கொஞ்சம் ஒத்து வராது அப்படின்றதும் ஒரு கன்சனாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வேர்ல்ட் பேஜில் பாருங்கள் ட்ரம்ப் விசிட்ஸ் ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் சேஸ் யூஎஸ் தாலிபான் டாக்ஸ் பேக் ஆன் ட்ராக் இது வந்து ஸ்விங் மாதிரி ஒன்று ஏறுது இறங்குது யூஎஸும் தாலிபானும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன் இயர்க்கு முன்னாடி பேசிகிட்டு
ஸோ சேம் நியூஸ் தான் இருக்குப்பா நெக்ஸ்ட்டு பியூஸ் பிஸ்னஸ் பேஜில் வந்து ஒரு எச்சரிக்கை மாதிரி இந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் என்னென்னா நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் ரி ரெகக்னைஸ் த ரியல் ஃபிஸ்கால் டெஃபிசிட் அதே மாதிரி மக்கள் கையில் வந்து பணப்புழக்கம் இல்லை அவங்க கையில் வந்து கேஷ் கொடுத்தா தான் டிமாண்ட் வந்து இதாகும் எக்கனாமி திருப்பி பூஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்க மே ஃபஸ்ட் பேஜில் பார்த்தோம்ல எக்கனாமியோட ட்ராப் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு வந்துருச்சு ஜிடிபி ஸோ மோசமான நிலைமையில் தான் இருக்குது நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்னென்னா ஃபிஸ்கால் டெஃபிசிட்டை வந்து என்ன பண்ணுங்க அது வந்து ரெகன ரியல் ஃபிஸ்கால் டெஃபிசிட்டை ரெகனைஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதர் செக்டார்ஸ் கீ செக்டார்ஸும் ட்ராப் ஆகி இருக்கு அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே வேறு எந்த ஆர்டிக்கலும் இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் இல்லை எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதுவும் இம்பார்ட்டன் இல்லை ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்